আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে আলোচনা করব ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং বিবিএস সেকেন্ড ইয়ার 8 নম্বর এবং 9 নম্বর অধ্যায় এই দুটি অধ্যায়ে ভ্যাট নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তো তার আগে বলবো যারা এখনো আমার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন না তারা এখনি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকুন তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করি প্রথমে আমরা জানব ভ্যাট কি ভ্যাটের পূর্ণ রূপ হলো ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স যার বাংলা অর্থ হলো মূল্য সংযোজন কর মোট উৎপাদিত পণ্যের মূল্যের উপর নির্দিষ্ট হারে আরোপিত কর হতে মোট ক্রয়কৃত উপকরণের উপর নির্দিষ্ট হারে আরোপিত করের বিয়োগফলকে মূল্য সংযোজন কর বলা হয় আবার অন্যভাবে বলা যায় সংযোজিত মূল্যের উপর যে কর প্রদান করা হয় তাকে মূল্য সংযোজন কর বলে তো মূল্য সংযোজন কর হচ্ছে সহজ কথায় বলতে গেলে সংযোজিত মূল্যের উপর যে করটা প্রদান করব সেটা হচ্ছে মূল্য সংযোজন কর সংযোজিত মূল্যটা আবার কি ধরুন কোন একটি সাবান উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল ক্রয় করতে সাবানের কাঁচামাল ক্রয় করতে তার লেগেছে এক লক্ষ টাকা সেই কাঁচামাল প্রসেসিং করে কারখানে প্রসেসিং করে শ্রমিক দ্বারা লেবার খাটিয়ে আরও অন্যান্য কেমিক্যাল মিশ্রণ করে পরিপূর্ণ একটা সাবান তৈরিতে ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য পরিপূর্ণ সাবান তৈরি করতে যে খরচ হইল সাপোজ এক লক্ষ টাকার কাঁচামাল ক্রয় করে খরচ সবগুলা সাবান প্রসেসিং করতে তার খরচ হইল ধরুন এক লক্ষ আশি হাজার তাহলে এই আশি হাজার টাকা যে অতিরিক্ত এই অতিরিক্ত টাকার নাম হচ্ছে সংযোজিত মূল্য তো এই আশি হাজার টাকার উপর যে করটা দেবো সেটা নাম হচ্ছে মূল্য সংযোজন কর তো এই হচ্ছে আমাদের মূল্য সংযোজন করের প্রাথমিক ধারণা তো এই দুটি অধ্যায়ে আমরা তিন ক্যাটাগরির ভ্যাট দেখব প্রোডাকশন কোম্পানি ভ্যাট দুই নাম্বার ইম্পোর্ট ভ্যাট তিন নাম্বার ইনক্লুডিং ভ্যাট প্রোডাকশন কোম্পানি ভ্যাট হচ্ছে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ভ্যাট ইম্পোর্ট ভ্যাট হচ্ছে পণ্য আমরা যখন ইম্পোর্ট করে আনবো হ্যাঁ যখন আমদানি করব সে আমদানির যে ভ্যাট নির্ণয় করতে হবে সেটা হচ্ছে ইম্পোর্ট ভ্যাট আর ইনক্লুডিং ভ্যাট হচ্ছে আর ইনক্লুডিং ভ্যাট হচ্ছে ক্রয় এবং বিক্রয়ের সাথে যে ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত থাকে সেটা হচ্ছে ইনক্লুডিং ভ্যাট তো আজকের ক্লাসে তিনটি একসঙ্গে আলোচনা করব না আজকের ক্লাসে শুধু এক নাম্বার প্রোডাকশন কোম্পানির ভ্যাট নিয়ে আলোচনা করব এবং পর্যায়ক্রমে দুই নাম্বার এবং তিন নাম্বার ক্লাসে ইম্পোর্ট ভ্যাট এবং ইনক্লুডিং ভ্যাট নিয়ে আলোচনা করব এক নাম্বার যে ক্যাটাগরি প্রোডাকশন কোম্পানির ভ্যাট প্রোডাকশন কোম্পানির ভ্যাট নির্ণয় করার জন্য আমাদের যা অঙ্কে করতে বলে প্রোডাকশন কোম্পানির ভ্যাট নির্ণয়ের জন্য অঙ্কে যা করতে বলা হয় এক নাম্বার ভ্যালু অ্যাডিশন দুই নাম্বার ডিটারমাইন দ্য অ্যামাউন্ট অফ ভ্যাট ইফ দ্য রেট ফিফটিন তিন নাম্বার ভ্যাট পেয়েবল আর আদার ইনফরমেশান দেওয়া থাকে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট প্রফিট অন টোটাল কস্ট অর টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট প্রফিট অন সেলস মানে প্রফিট ধরতে বলে হয় কস্টের উপর না হলে সেলসের উপর এইরকম ইনফরমেশান আমাদের দেওয়া থাকে তো আমাদের অঙ্কে যা চাই তিনটি যে ভ্যালু অ্যাডিশান অতিরিক্ত কত ভ্যালু আমরা যোগ করলাম সেটা আমাদের বের করতে হবে দুই নাম্বার বলেন ডিটারমাইন দ্য অ্যামাউন্ট অফ ভ্যাট ভ্যাটের পরিমাণ নির্ণয় করো যদি ভ্যাটের হার পনেরো পার্সেন্ট হয় তিন নাম্বার অথবা বলে ভ্যাট পেয়েবল এই ধরনের ইনফরমেশান আমাদের দেওয়া থাকে এখন দেখব পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন কীরকমভাবে হয় এই ক্যাটাগরি ভ্যাট নির্ণয়কালে তো কোয়েশ্চেন হয় এরকম এরকমভাবে কোয়েশ্চেনে আমাদের ইনফরমেশান দেওয়া থাকবে আমাদের ইনফরমেশান দেওয়া থাকবে এরকম কোম্পানি সেল ইটস প্রোডাক্ট বাই অ্যাডিং টোয়েন্টি পারসেন্ট প্রফিট অন টোটাল কস্ট যেটা একটু আগে আলোচনা করলাম যা আদার ইনফরমেশান যা দেওয়া থাকে টোয়েন্টি পারসেন্ট আমাদের টোটাল কস্ট মানে প্রফিট কত ধরব সেটা আমাদের দেওয়া থাকবে হয় কস্টের উপর দেওয়া থাকবে আমাদের সেলসের উপর দেওয়া থাকবে আর ইনস্ট্রাকশন এখানে বলা আছে যে ফাইন্ড আউট দ্য অ্যামাউন্ট অফ ভ্যালু অ্যাডিশান কত টাকা আমরা অতিরিক্ত অ্যাড করছি সেটা আমাদের বের করতে হবে সংযোজিত মূল্য কত সেই পরিমাণটা বের করতে হবে দুই নাম্বার ডিটারমাইন দ্য অ্যামাউন্ট অফ ভ্যাট পেয়েবল আমাদের দুই নাম্বার বলছে ভ্যাট পেয়েবলটা নির্ণয় করতে হবে যদি ভ্যাটের হার পনেরো পারসেন্ট হয় আর অঙ্কটি এসেছিল বিবিএ অনার্স দু সালে এসেছিল বিবিএ অনার্স দু সালে এসেছিল তো এখন আমরা একটি নমুনা ছক দেখব নমুনা ছকের মাধ্যমে কিভাবে আমরা ভ্যাট নির্ণয় করব কিভাবে আমরা সংযোজিত মূল্য নির্ণয় করব এবং ভ্যাট পে ভ্যাট পেয়ে বলে পরিমাণ নির্ণয় করব তা দেখব এটি হচ্ছে আমাদের নমুনা ছক লিখতে হবে রাফসান লিমিটেড কস্ট শিট এরকমভাবে তিনটে কলাম দাগে নেব ভোর দাগে নেব আমরা পার্টিকুলার টাকা টাকা আচ্ছা প্রথমে লিখতে হবে প্রথমে লিখতে হবে ওপেনিং র ম্যাটেরিয়াল 
ফাইনাল কলামে দেব তারপরে লিখব পার্সেস র মেটেরিয়াল পার্সেস যেটা করেছে সেটা লিখব সেখান থেকে আমরা পার্সেস ডিসকাউন্ট বাদ দেব বাদ দেওয়ার পর নেট পার্সেস পাবো তার সঙ্গে ফ্রেইট ইন যোগ করব যোগ করার পর আমরা সেখান থেকে ক্লোজিং র মেটেরিয়ালস ক্লোজিং র মেটেরিয়ালসটা বাদ দেব ক্লোজিং র মেটেরিয়ালস বাদ দেওয়ার পর আমরা পার করে দেব এখানে ফাইনাল কলামে ফাইনাল কলামে পার করে দেওয়ার পর আমরা ওপেনিং র মেটেরিয়ালস আর এটা যোগ করব যোগ করার পর হবে র মেটেরিয়াল ইউজ টোটাল কত র মেটেরিয়াল আমরা ইউজ করছি সেটা আমরা এ অ্যামাউন্টে জানতে পারবো তারপরে আমাদের র মেটেরিয়াল ইউজের সাথে আমাদের ডাইরেক্ট লেবার এবং অর্থাৎ ডাইরেক্ট যে খরচগুলো থাকবে সে ডাইরেক্ট খরচগুলো আমাদের লিখতে হবে ডাইরেক্ট লেবার ডাইরেক্ট এক্সপেন্স লেখার পর ডাইরেক্ট সেই এক্সপেন্সগুলো পার করে দেবো দেওয়ার পর আমাদের প্রাইম কস্ট হবে এই দুটা যোগ করার পর অর্থাৎ র মেটেরিয়াল ইউজ এবং ডাইরেক্ট কস্টগুলো অর্থাৎ ডাইরেক্ট যে খরচগুলো থাকবে সেই খরচগুলো যোগ করার পর আমাদের প্রাইম কস্ট হবে সেই প্রাইম কস্টের সাথে ফ্যাক্টরি ওভারহেড বা ওয়ার্কস ওভারহেড বা ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড থাকবে দেওয়া সেই সেই ওভারহেডগুলো আমরা যোগ করব যোগ করার পর হবে ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট সেই ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টের সাথে ওপেনিং ওয়ার্কিং প্রসেস যোগ করব আর ক্লোজিং ওয়ার্কিং প্রসেস আমরা বাদ দেব বাদ দেওয়ার পর আমরা পাব কি কস্ট অফ গুডস ম্যানুফ্যাকচার যে অ্যামাউন্টের যে অ্যামাউন্ট বাড়াবে সে অ্যামাউন্টটা হচ্ছে কস্ট অফ গুডস ম্যানুফ্যাকচার তার সাথে আবার ওপেনিং ফিনিশ গুডস ওপেনিং ফিনিশ গুডস হচ্ছে যোগ করব তারপরে আমরা ক্লোজিং ফিনিশ গুডস বাদ দেব বাদ দিলে কস্ট অফ গুডস সেল পাবো কস্ট অফ গুডস সেল পাবো এখন এই কস্ট অফ গুডস হল বিকৃত পণ্যের ব্যয় এই বিকৃত পণ্যের ব্যয়ের সাথে আমরা কি করব আমাদের যে অন্যান্য খরচ আছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স এবং সেলিংস এক্সপেন্স আছে সেই সেলিংস এক্সপেন্স দুটো আমরা কি করব সেই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স এবং সেলিংস এক্সপেন্স যোগ করব যোগ করে আমরা কস্ট অফ গুডসেলের সঙ্গে যোগ করব করার পর আমাদের হবে কি টোটাল কস্ট যোগ করার পর যে অ্যামাউন্ট পাবো তা হচ্ছে কস্ট অফ সেলস বা টোটাল কস্ট এই টোটাল কস্টের উপর আমাদের ये टोटाल कस्टर साथ ही प्रफिट जो करते हैं प्रफिट धरते बोलते कार ऊपर प्रफिट धरते बोलते ये अंक जो देखी और आगे जो अंक देखल एखे प्रफिट धरते बोलते टोटी पार्सेंट टोटी पार्सेंट प्रफिट धरते बोलते कार ऊपर टोटाल कस्टर पर तोटाल कस्टर पर जो धरते बोले जो टोटाल कस्ट आ टोटाल कस्टर जो अमाउंट बढ़ाए से अमाउंटर ऊपर हमें पार्सेंटेज हमें बसिए देव टोटाल कस्टर ऊपर टोन्टी पार्सेंट हम करार पर जा पा সেটা হচ্ছে আমাদের প্রফিট প্রফিট আমাদের টোটাল কস্ট আর প্রফিটটা যোগ করলে হবে আমাদের সেলস অর্থাৎ টোটাল কস্টের উপর টোয়েন্টি পারসেন্ট করে যেটা হবে সেটা প্রফিটে লিখবো লেখার পর কস্ট আর প্রফিট যোগ করলে হবে আমাদের সেলস যদি এখানে বলা থাকতো টোয়েন্টি পারসেন্ট প্রফিট অন সেলস তাহলে আমাদের ক্যালকুলেশান একটু আলাদা হতো ক্যালকুলেশান হইতে এরকম তাহলে আমরা একশো থেকে টোয়েন্টি মাইনাস করতাম মাইনাস করে হতো কত আশি তাহলে এই আশিটা হচ্ছে আমাদের কস্ট আশি পার্সেন্ট হচ্ছে আমাদের কস্ট তাহলে কস্টকে আমরা আশি দ্বারা ভাগ করব করার পর আমরা টোয়েন্টি দ্বারা গুণ করব করলে আমরা প্রফিট পাব করলে যে অ্যামাউন্ট বাড়বে সেটা হচ্ছে আমাদের প্রফিট এই ক্যালকুলেশনটা করতে হবে যদি এখানে টোয়েন্টি না থাকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট না থাকে যদি থার্টি পার্সেন্ট থাকতো তাহলে থার্টি বাদ দিলাম তাহলে এখানে সেভেন্টি হতো সেভেন্টি দ্বারা ভাগ করতাম থার্টি দ্বারা গুণ করতাম এভাবে আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হতো তো এইভাবে ক্যালকুলেশন প্রফিট বের করার পর আমরা কস্ট আর প্রফিট যোগ করে আমাদের শেষ হবে এখন আমাদের এটা হলো কস্ট শিট এখন আমাদের যে ভ্যাট নির্ণয় করব যে ভ্যাটটা নির্ণয় করব সে ভ্যাটটা নির্ণয় হচ্ছে এরকম যে আমাদের শেষ যে শেষ আমরা করছি সে শেষের ওপর আমরা ভ্যাট ধরবো পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট অ্যাট দ্য রেট অফ ফিফটিন পার্সেন্ট অন আউটপুট অন সেলস সেলসের উপর এই যে সেলস থাকবে সেলসগুলো পনেরো পার্সেন্ট করার পর লিখব তারপরে ভ্যাট অ্যাট দ্য রেট অফ ফিফটিন পার্সেন্ট অন ইনপুট মেটেরিয়াল ইউজ অর্থাৎ সেলের উপর আমরা ভ্যাটটা আদায় করব যেটা বিক্রি করতেছি সেটার উপর ভ্যাটটা আমরা আদায় করব আর যেটা আমরা মেটেরিয়ালস ক্রয় করছিলাম ব্যবহার করছি সেটা ভ্যাটটা আমরা প্রদান করেছি এই যে ম্যাটার র মেটার ইউজ এই যে অ্যামাউন্টটা হবে এই অ্যামাউন্টের ওপর আমাদের পনেরো পার্সেন্ট হবে তাহলে আমরা ভ্যাট আদায় করছি এত টাকা আমরা ভ্যাট দিয়েছি এত টাকা তাহলে বাদ দিলে তাহলে যদি আমরা বাদ দিই এখানে ব্রাকেট দিতে হবে যদি আমরা বাদ দিই তাহলে আমরা নিট ভ্যাট পেয়েবল পাবো অর্থাৎ আমরা অবশ্যই লোকজনের কাছ থেকে বেশি টাকা নিয়েছি ভ্যাট বাবদ এবং আমরা 
অবশ্যই এই বিক্রিয়ার টাকাটা বেশি হবে বিক্রিয়ার টাকাটা বেশি হলে তাহলে ভ্যাটের পরিমাণও বেশি আর র মেটেরিয়াল ইউজ টাকা কম হবে বিক্রিয়ার তুলনায় তাহলে ভ্যাটের পরিমাণও কম হবে তাহলে আমরা যে ভ্যাটটা আদায় করেছি সেখান থেকে প্রদানকৃত ভ্যাটটা যদি আমরা বাদ দেই তাহলে নিট ভ্যাট পেয়েবল পাব তো এই হচ্ছে আমাদের ভ্যাট পেয়েবলের অঙ্ক এখন এটাকে আরেকভাবেও করা যায় এরকমভাবে করা যায় আবার যে অঙ্কে আমাদের যে চাই যে ভ্যালু অ্যাডিশান অর্থাৎ অতিরিক্ত কত মূল্য আমরা অ্যাড করছি সেটা যদি চাই তাহলে এভাবে দেখাতে হবে ভ্যালু অ্যাডেড সেলস থেকে র মেটেরিয়ালস ইউজ বাদ সেলস থেকে র মেটেরিয়াল ইউজটা মাইনাস করব সেলস মাইনাস র মেটেরিয়াল ইউজ অর্থাৎ এই যে বিক্রয় বার করলাম এখান থেকে আমরা যে পণ্য ক্রয় করছিলাম কদর পর্যন্ত আমাদের ইউজ করছিলাম র মেটেরিয়াল ইউজ করছিলাম হচ্ছে এই ফিগার তাহলে আমাদের সেলস থেকে আমাদের এই র মেটেরিয়াল ইউজ ফিগার বাদ দিলে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে ভ্যালু অ্যাডেড বা ভ্যালু অ্যাডিশান অতিরিক্ত মূল্য এখন ভ্যাট নির্ণয় এভাবেও করা যাবে ভ্যাট সমান ভ্যালু অ্যাডেড গুণন ফিফটিন পারসেন্ট করলে যে আসবে এই পরিমাণে আসবে এখানে যেটা বাড়াইছে সেই ক্যালকুলেশনটা এখানে আসবে যে ভ্যালু অ্যাডেড যেটা হয়েছে যেটা বাড়াবে তার উপর ফিফটিন পারসেন্ট করলে আমাদের ভ্যাট পেয়েবল বা নিট ভ্যাট পেয়েবল বাড়াবে তো এইভাবে আমাদের অঙ্ক করতে হবে তো মোটামুটি সহজে আছে এটা দু চারবার হাতে কলমে অঙ্কটি করলে মোটামুটি খুব সহজ লাগবে তো এই হচ্ছে আমাদের প্রোডাকশন কোম্পানি ভ্যাট নির্ণয়ের নমুনা ছাপ আর আমাদের রিকোয়ারমেন্টগুলো হচ্ছে এ চাই যা আমরা দেখলাম তো প্রিয় শিক্ষার্থী আর পরবর্তীতে এইরকম এই ধারণায় বা এই সূত্রের আলোকে বা এই নমুনা ছকের আলোকে আমরা পরবর্তীতে গাণিতিক অংশগুলো আলোচনা করব। পরবর্তীতে আমরা আলোচনা করবো ইম্পোর্ট ভ্যাট নিয়ে তারপরে আলোচনা করবো ইনক্লুডিং ভ্যাট নিয়ে তো এটা আলোচনা করার পর আমরা গাণিতিক অংশগুলো আলোচনা করব। তো প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ